ഹലോ വണക്കം മലയാളത്തിൽ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ഒരു സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻസും മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് എഞ്ചിനിൽ സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അഥവാ സി സി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തൗസൻഡ് സി സിയിലുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ബൈക്കുകളിലും ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് ട്വൽവ് നയൻറ്റി ആറിൽ മാത്രം ഒരു ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിഡിൽ വേ സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂക്ക് സിക്സ് നയൻറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് പക്ഷേങ്കിൽ നിഞ്ച സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് അതിലൊക്കെ ഉപരി നമ്മളൊരു സി ബി ആർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആറ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് സൈസിലുള്ള ഈ എഞ്ചിൻസ് പോലും നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സിലിണ്ടറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് സിലിണ്ടറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം എന്താണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് എല്ലാവരും പിടിക്കേണ്ട നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം സോ നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ കുറച്ചുകൂടെ ലീനിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതുവഴി നമുക്ക് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങളൊരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാല് സ്ട്രോക്കിൽ ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ മാത്രമേ ഫ്യൂൽ ബേൺ ആയി പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ആ പവറിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിൽ നാല് സ്ട്രോക്കിൽ ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ മാത്രമേ പവർ കിട്ടത്തുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിൽ നാല് സ്ട്രോക്കിൽ രണ്ട് പവർ കിട്ടും അതായത് രണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ടൈമിൽ ബേൺ ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് സ്ട്രോക്കിനിടയിൽ രണ്ട് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇത് കാരണം നമുക്ക് പവറിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും സോ ഇനി ഇതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ഫ്ലൈ വീലാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പവറിനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഇനേർഷ്യ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലൈ വീലിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇനേർഷ്യ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുക ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് നമുക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ തന്നേക്കുക ആദ്യം കുറേ ദൂരം നമ്മൾ ആഞ്ഞങ്ങ് ചവിട്ടുക പിന്നെ കുറേ നേരം ചവിട്ടാതിരുന്നാലും സൈക്കിൾ കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും അത് അതിൻ്റെ ഇനേർഷ്യ കാരണമാണ് അതായത് നമുക്കും നമ്മളുടെ സൈക്കിളിനും മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാരണമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭാരമുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് മാത്രമാണ് സോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനായിട്ട് കറക്കുന്ന ഉടനെ അതിൻ്റെ ഇനേർഷ്യ കാരണം അത് പിന്നെയും കുറേ നേരം തന്നെ അങ്ങ് കറങ്ങും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും സോ സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും അങ്ങനെ പവറിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് കുറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഇനേർഷ്യ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഈ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വെയ്റ്റുള്ള ഒരു ഫ്ലൈ വീൽ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും രണ്ടാമത്തെ റീസണാണ് സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ഭാരമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം രണ്ട് പേര് ചേർന്നെടുക്കുന്നതല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണവും കുറഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പസ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മളുടെ പിസ്റ്റണിലും സിലിണ്ടർ ബോൾസിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആയിപ്പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ പാട്ടിലും കൂടുതൽ ലൈഫും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് നമുക്ക് വാൽവേരിയ കൂട്ടാൻ പറ്റും അതുവഴി ഫ്ലോർ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സോ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് വണ്ടികളിലെല്ലാം വാൽവിൻ്റെ എണ്ണവും സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്
കൂളിങ് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റിയുള്ള ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാവുന്ന കൂളിങ് ചാനൽസും കൂടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ബെറ്റർ കൂളിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളുടെ എൻജിൻ ബെറ്റർ ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാൻ പറ്റും അതുവഴി നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സോ ബാലൻസിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇപ്പം പറയാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ പോകയായി പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മളുടെ എൻജിൻ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടയറൊക്കെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ടല്ലേ അതായാലും ഒരു മെഷീനെ കയറ്റിയിട്ട് കറക്കുന്ന ഉടനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെയിറ്റ് കുറവുള്ളവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അവിടെ അന്നേരം ഡിസ്പ്ലേയിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന അത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു ചെറിയ മെറ്റൽ പീസ് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കും അങ്ങനെ ആ ടയർ ബാലൻസ്ഡ് ആവും ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ വെയിറ്റ് കൂടുതലോ കുറവോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊളഞ്ഞ് 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 പോയി വെട്ടി തേയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സോ നമ്മളുടെ എൻജിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റിൻ്റെ ഇൻബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എവിടെയെങ്കിലും കൂടുതലോ കുറവോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പൊളച്ചിലുണ്ടാവും ആ പൊളച്ചിലാണ് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളുടെ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ഇൻബാലൻസ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ കിട്ടും സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എൻജിനിലെ സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് പക്ഷേ ഏതൊരു സംഭവത്തിൻ്റെയും കേസ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമല്ല കുറച്ച് പോരായ്മകളും ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാന പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ ബേൺ ആവേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മളുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന ഉടനെ ഓരോന്നിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്യൂൽ നമ്മൾ കത്തിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ ചിലവാകുന്ന ഫ്യൂൽ എപ്പോഴും സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ടോർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് കുറയും എന്നുള്ളത് ഈ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് സോ അതവിടെ ഗുണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ദോഷം ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോരായ്മയാണ് നമ്മളുടെ എൻജിൻ്റെ ഓവറോൾ സൈസ് കൂടുക എന്നുള്ളത് അതായത് എൻജിൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ബൾക്കി ആവും സിംഗിൾ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എപ്പോഴും ഇച്ചിരി സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ കോമ്പാക്ട്നെസ്സിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും നാലാമത്തെ ഒരു പോരായ്മയാണ് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് കൂടും എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിനേക്കാൾ മൾട്ടി സിലിണ്ടറിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അതിന് ലൂബ്രിക്കേഷനും കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓയിൽ ചിലവാകും കൂടുതൽ കൂളൻ്റ് ചിലവാകും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം സാധനം തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും പാർട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ മെയിൻറ്റെയിൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മളുടെ സിലിണ്ടറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എൻജിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മാറാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇൻലൈൻ എന്നും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്നും വി എന്നും റേഡിയൽ എന്നും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം ഓരോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും എൻജിന് ചിലതിന് പവർ കൂടുതലായിരിക്കും ചിലതിന് ടോർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലതിന് മൈലേജ് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലതിന് വൈബ്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ഓരോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചും പേർപ്പസ് അനുസരിച്ചും ഒക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഓരോ ഡിസൈനും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്കാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം സോ ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം ഉദ്ദേശം എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിലെ മറ്റു വീഡി